，文文，来，再陪钱总喝一杯。啊，来来，再来一杯吧，文文。走一个，<笑>来，开箱，陈总。文文，钱总，你朋友喝多了，今天晚上就让他陪你，尽情享受。我那个欠的款，能不能再宽限几个月？王浩，交往两年，你竟然这么对我！当时再给你一个月机会，<笑>你让服务员在楼上给我安排个房间。啊，我安排，我安排，我先去一趟卫生间。啊。<笑>他们发现我跑了，肯定会找我的，不能去女洗手间。我是韩氏集团的韩成峰，正在找一个私人秘书，有兴趣？就是那个海市首富，韩氏的韩总。是我。以您的条件。找什么样的秘书都可以，为什么偏偏选中我？我需要个长相清秀的男人来冒充我的秘书兼情人。呃，当秘书我行，但冒充你的情人，这个要求实在是……这竟然在厕所里找男人冒充情人？哎，不是，他为什么找我呀？<笑>那个韩总，您可能是误会了。呃，我确实是不太符合您的要求工资一个月十万，不用来上班，只要听我的吩咐就可以。每月十万，哎，光那医药费不用愁了。韩总，我是您的秘书朴嘉文，请您尽管吩咐。但是说好了，假扮情人可以，怎么卖艺不卖身的哦？但是说好了，假扮情人可以，怎么卖艺不卖身的哦？我对你的身体不感兴趣。嗯，呃，那韩总，咱们几号发工资呀？一会儿留下银行卡号和手机号，钱一会儿转给你。你可以先走了，明天来上班。遵命。文<笑>文<笑>，我就是一时鬼迷心窍，你原谅我吧，行吗？狗男人。从你出卖我的那刻起，我们就分手了。切！韩成峰居然来真的，这下有钱，给外公交医药费了。韩总，您父亲让人事撤销秘书招聘，应该是准备安排严氏集团的千金给您做秘书。不用管他们，以后。就让朴嘉文待在我身边，你去找人把谣言散播出去。可是，如果所有人都认为您喜欢男人，恐怕对您和集团的声誉都非常不利。无所谓，我就是要让他们死了这条心。我的婚姻不可能成为交易。哦，对了，那个戴月牙项链的女人找到没有？还没有。我必须要找到我的月牙姐姐。医生。住院费我交了三个月，麻烦你照顾好我外公。朴小姐，说实话，你外公能康复的几率不大。你已经努力这么久了，要不然……医生，我是不会放弃的。韩总，朴家门来了，进。嗯，韩总，我来上班了。成风哥，快站我旁边，机灵点。你怎么来了？当然是来给你当私人秘书的呀。堂堂严氏集团千金来给我做秘书，我可用不起。我这不刚回国。我父亲就让我接手了家族企业，这不来找程峰哥学习学习。不好意思，我已经有秘书了。
，你还是去别的公司实习吧。如你所见，我只要男秘书，劝你别在我身上浪费心思了。<咳>韩总，你真坏！严小姐还看着呢，在外人面前对你动手动脚的，传出去对你影响不好。陈峰哥，你是故意这样的吗？严小姐，这个才是真实的我呀！我不信，严小姐，可能韩总是怕我误会吧。不过，还是希望你为我们保守秘密。咦，恶心死！注意你的言辞。这是我的办公室，他是我的人。你给我等着！嗯、那个韩总、啊，刚才表现还满意吧？<笑>你真是 gay 吧？你什么意思啊？刚才按照你要求又搂又抱，转眼就嫌弃上了。我不管你是弯的是直的，咱们只是演戏，不许当真。嗯今晚七点，我要见到你，出去吧。您拨的用户已关机，请稍后再拨。朴佳文，怎么关键时刻掉链子？程峰哥，程峰啊，严叔叔，来，坐坐坐，咱们先聊聊生意上的事儿。你怎么才来啊？快快快！哎，嘉文，你可算来了、哦，头发怎么剪了？哎，算了，不管了，帮我救个场，十万火急。玲、哎、姐，什么都别说了，你知道今天客户有多大吗？好好干，姐给你涨工资。来，哎，哎，玲姐，快换上，客人在六二二包房，千万别出差错。我是辞职的。哎，行吧，那就先帮他送个酒，得跟韩总说一声。不是，这时候没电。咱不光有生意上的往来，以后咱们两家要多亲近亲近呢、啊。我家如玉这么大了还没男朋友，这姑娘眼光高，除了你她谁都看不上。哎呀，爸，上班第一天就染黄瓜，看我回去怎么收拾你！韩成峰怎么也在这儿？我、哦、完了完了，速战速决。赶紧跑路吧，先生，这是您要的酒水。等一下，这好像不是我们的酒吧？你们怎么搞的？啊，不好意思，我现在就去换。酒是我点的。乔嘉文，朴嘉文，先生，您认错人了，实在不好意思，我现在就拿毛巾给您擦。站住！程峰哥，你不是说你只要男秘书吗？这不就是你那个朴嘉文吗？朴秘书，这就是你给我的惊喜吗？我都说了，我不认识什么朴嘉文。那你是谁？这天下就绝对不可能有两个一模一样的人。除非双胞胎，韩总，其实我有一个失散多年的双胞胎哥哥。啊、我爸妈告诉我，在我三岁那年，我哥就被拐走了。你要是认识我哥的话，能不能告诉我他在哪里？你怎么知道我叫韩总？糟了，叫上口了。你怎么知道我叫韩总？糟了。叫上口了。呃，您是大名鼎鼎的韩氏集团的总裁，这点眼力劲我还是有的。请您一定要帮我找到哥哥。够了，要找人去贴寻人启事，别碰程峰哥哥。程峰啊，你看衣服都湿了，赶快抓紧处理一下吧，一会儿咱们还有合同要谈呢。你先出去吧，我会再联系你的。玲姐，你害惨我了
，这份工作我不干了啊，这个月工资我也不要了。要是有人来找我，千万别把我的信息告诉他们。哎，韩总，您身上这是？别提了，先换衣服。哎，朴秘书不是进去了吗？老板，朴嘉文，我就知道你没那么简单。哼！朴嘉文，你昨晚到底去哪儿了？我昨天晚上忙着照顾外公，手机忘充电了。还有点笑是吧？旷工一次，扣工资一万。别呀，那个，我发誓，绝对不会再有第二次。那我问你，你有没有双胞胎妹妹？双胞胎妹妹，韩总，其实我小时候出过车祸，以前的事儿我都不记得了。天地良心，这次我可没骗你。这么狗血，你书评短剧看多了吧？我说的都是真的。行，我带你去见你。对对对对对，怎么了？我还没准备好。什么准备？你不知道，我从小跟外公一起长大，是外公一手把我拉扯大的。现在外公他卧病在床，要是我有其他的亲人，他们觉得外公是个累赘，怎么办呢？好了好了，不是你这大男人怎么真哭啊？你等你下次准备好再说啊。嗯、呃，别哭了，别哭了啊！这个人你见过吗？不认识。这回呢？严小姐，这个人我真的不认识。好。你们要干什么？双胞胎妹妹，困你想得出来？那我还能怎么说吗？要是让韩晨峰知道我是个女的，那这份高薪工作不就泡汤了？你别说啊，这工作还挺刺激的。嗯，韩氏集团我们可惹不起，要不你还是及时收手吧。那不行，韩晨峰给的实在太多了，社会跟钱过不去呢。<笑>只是钱的问题，你怕不是假戏真做？喜欢上韩大帅哥了吧？你别胡说，韩胜峰可能喜欢的是男的，是吗？喂，玲姐，嘉文，你快来一趟蓝调酒吧，出事儿了！你先在家等我，啊？玲姐，玲姐，朴秘书。我应该叫你朴小姐吧？你都知道了。嗯。哎，你把林姐放了，这件事情跟她什么关系都没有。你在教我做事？想处心积虑勾引乘风哥哥的女人我见多了，但是像你这样假扮成男人骗她的，我还是第一次见。严小姐，你可能是误会了，我当韩总的秘书只是为了钱，我没有任何别的。别再狡辩了。我可是亲眼看见你主动往乘风哥哥身上贴的，那都是韩总自己要求，怎么可能？乘风哥哥怎么可能会喜欢上你这样土了吧唧的男人婆？哎呀，我一时半会儿也说不清楚。你把林姐放了，她真的什么都不知道。好，我可以放她，但是你必须向韩乘风坦白一切，然后滚出海市，永远消失，否则我有的是办法让你悄无声息的消失在这个世界上。突然辞职是什么意思啊？我双胞胎妹妹找到我了，她要带我回家认祖归宗。韩总，你还是找其他人当秘书吧。想走可以啊，把我给你的十万还，另外再赔一百万的违约金。一百，这也太黑了吧！要是赔不起，就乖乖留在我身边。嗯，刚才就是开个玩笑，愿意为韩总效劳。小的就先走了啊！乘风哥哥，你不能留下朴嘉文。颜如玉，找谁当秘书是我的自由。你不是说你只要男秘书吗？你还不知道吧？她其实是个女人。你说什么？她根本没有什么双胞胎妹妹。那天晚上在酒吧送酒的女人，就是她本人。颜如玉，你说就她这身材，你跟我说她是女人，麻烦你下次找借口
，找个好一点的再来骗我。程风哥哥，你不相信我？好，那就让全公司都做个见证吧。走。大家看好了，朴佳文女扮男装混进公司，恐怕是别有目的。朴佳文，敢不敢当着大家的面把上衣脱了，证明一下自己的性别呀？严小姐。这不合适吧？这有什么不合适的？颜如玉，这里是韩氏集团，不是你家，你是不是太不把我放在眼里？程风哥，我这都是为了你好呀。朴佳文他变成男的骗你，肯定是居心叵测。快脱呀！等什么呢？心虚不敢脱呀。佳文，既然严小姐都这么说了，你就证明一下呗。都是大老爷们，有什么好害羞的呀？大不了让你同事都回避一下。佳文，你该不会为了接近韩总？故意女扮男装吧，脱呀，退呀，脱呗，脱呀，脱呀，脱呀，我们看看呗，我脱。脱快脱呀！够了，要脱是吧？所有男的全给我站起来！把上衣全给我脱了！程风哥，我不是这个意思。我的秘书是男是女，我还是分得清的。这世界上长相清秀的男的多了去了，你要把他们全扒了才能证明吗？还有你们，再给我起哄，全给我滚蛋！奇怪，我的心怎么跳得这么快？走吧。哎，韩总和朴佳文到底怎么回事啊？韩总八成是弯的。谢谢你啊，不用谢我，我也只是想让颜如玉死了这条心罢了。现在还想走吗？不走了。那个，你为什么这么信任我呀？当初我是在男厕所遇见你的，哪个女的会没事去男厕所呀？朴佳文，你以为我会那么轻易的放？给我下！等等，放了他。说，严小姐，我能给你和韩成风创造机会。你说什么？你赶我走，不就是为了跟韩成风在一起吗？我能给你们创造机会。你说的是真的？我拿我的人格担保。好，那你说怎么办？明天我正好陪韩总去龙盛酒店视察，到时候我灌醉他。好，就按你说的办。什么？你要撮合颜如玉和韩成风？没发烧吧？哎呀，没办法，我这也是缓病之气嘛。那你准备明天怎么办啊？你明天跟我一块儿去。我不。哎呀，哎然后你就啊，嗯，啊，干杯！干杯！干杯！干杯啊！分别养鱼啊！哈哈哈。我有点喝多了，帮我倒杯热水。哎，吃。嗯，事情进展的怎么样了？废，我就知道你办不成。一会儿让韩成风把这个喝了，记者的事情办的怎么样了？<笑>成风哥哥，月牙姐姐，别向着你的月牙姐姐了。今天晚上。你是我的。喂，严小姐，我是海市电视台的记者。哦，我已经到龙盛酒店了。好，我现在下去接你。稍等。
赶紧跑路。嗯，走啊，韩总。是、啊。哎呀，哎，你好香啊。嗯，我想跟你睡觉。嗯，你个色狼，我把你当哥们儿，你竟然想睡我！严小姐，刚才跟你说的都清楚了吗？一定要把我和陈峰哥拍的清楚一些。这件事情明天要上海市的头条，没问题，跟我来吧。怎么还没给我发消息啊？愣着干什么？走啊！哦哦哦，来了！啊！你疯了吗？这件衣服是高定，弄坏了你赔得起吗？对不起，对不起。哎呀，韩总，韩少，韩。大祖宗，我求你了，再不走咱们死定了！我不，我是追求。给我起来！严、嗯、小,小姐，严小姐，你真的不用换一条裙子吗？不用，时间紧迫。怎么办？怎么办？嗯、月牙姐姐，什么月牙姐姐呀、啊？你的眼睛好像个月牙呀、啊。你拿过来！你你，我们不许欺负他！不要伤心啦，等我再长大一点就能保护你了。嗯嗯，姐姐，你的眼睛好像弯弯的小月牙，以后我能叫你月牙姐姐吗？好啊，姐姐，这是我送你的生日礼物。谢谢，我一定每天都带着它。去找月牙姐姐，我要去找月牙姐姐。他们搬家了，去了很远的地方。月牙姐姐，我终于找到你了。哎，你怎么跟朴佳文那个小子长得差不多呀？月牙姐姐，好像听人提起过呀。嗯<笑>严小姐，我觉得时间也没有那么着急，要不咱们闭嘴。人呢？陈峰哥，陈峰哥，你好忙啊！陈峰哥，陈峰哥，陈峰哥，韩总人呢？一直在里面，没出来呀、啊。人已经不见了，一个大活人都看不住，要你们有什么用？废物东西！果然，最危险的地方就是最安全的地方。幸好我有先见之明。怎么办啊？这还走不了了呀！快，我带你去隔壁房间休息啊！喜欢你，不要再离开我了，好不好？你喜欢我？嗯，这也太突然了吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯一朝几个半拉手，共一拉秒，一天可有那四秒？结拜，就买你个，那夜无眠，因个个。
。月牙姐姐，我怎么一时色欲熏心，不把,把老板给睡了？严小姐。去查，这个女人到底是谁？是。慢着，你找人把这段监控删掉，只保留我和韩成风进房间这段，然后发给记者。是。韩总，您还记得昨晚发生了什么吗？嗯，不记得了。还好还好，那个，我能问问月牙姐姐是谁吗？这不是你该问的事儿。看来他这只神志不清，把我当成……韩总出事了！怎么了？李腾，去查，谁给我下的药？其实这件事情也不怪陈峰哥，简直是荒唐！我家如玉也是有头有脸的名媛，你怎么能干出这种事儿呢？爸，其实我和陈峰哥是两情相悦，发生这种事也是顺其自然。真的，严小姐，我知道你是想为我开脱，但事实就是事实，我们两个没有关系。至于这件事，我会给你们一个满意的答复。混账，给我回来！老严呐，你放心，我一定会让陈峰负责的啊。<笑>哎呀，怎么办？怎么办？怎么办呢？你要不就和韩成峰坦白吧，你给他下药，还把他给睡了，人家都不知道你是个女的。哎呀，不行，韩成峰要是知道我是个女的，肯定要把我杀了。那你就甘心看着他和严如玉闹绯闻？哎呦，烦死了！我问你，你是不是喜欢韩成峰？有点儿吧。有点儿？哎呀，他是身价千亿的总裁，我哪配得上他呀？更何况，他心里好像有个什么月牙姐姐。月牙姐姐，好奇怪的称呼。嘘，这可是他的逆鳞，不让人提的。<笑>喂，朴家文，你去哪儿了？我限你半个小时内出现在我面前。嗯嗯、我马上过来。你和李腾一起去报社，尽快把绯闻给我压下来，不然我被逼婚，你的工作也不丢。韩总，说不定昨晚的人不是严小姐呢。昨晚你一直跟我在一起，我为什么会被下药？你都看到什么了？你你突然就像变了一个人，然后严小姐就来了，然后她把你扶进房间，她后来又走了。李腾查到酒店线索就断了，监控也被删了，我和他到底有没有发生什么已经不重要了，就等那个下药的人。自己露出马脚，韩总，其实我有个办法可以帮你。说，不过可能需要你牺牲一下。LFMG feet Mara, King La Queen and the Zonti Team. 帅哥，喝一杯。你，你是朴佳文的妹妹？什么呀，我就是朴佳文，借了身衣服，怎么样，还不错吧？就是胸小了点，不然我还真以为你是女人。切。配合点，有人拍。你挺熟练的、啊，以前是不是经常这么玩？我这还不是为了你，这叫舍命陪君子。嗯
，我竟然会亲一个男的！为什么心跳这么快？我不会被掰弯了吧？哎，韩总，哎，大家都是男人嘛，亲一下有什么大不了的？我根本就不在乎。那咱们去下一个地方。好、啊，行，走。哎哎。啊我有一个梦，想雨后彩虹。想要花啊？用所有泪水我一个大老爷们儿，要花干什么？还有一种爱，穿越了人海。喂。失去那颗迷失的、啊。你别误会啊，就是我给全公司的人都买了一束花，这是你那个。这个韩正峰也太会了吧！完了，我不会真爱上他了吧？嗯还有一种爱，穿越了人海，拾起那颗迷失的尘埃。你的呼吸越靠越近。奇怪，将我,我怎么会觉得他像月牙姐姐？我真是疯了。嗯、我睁开双眼，想你在身边，无所谓永远还是瞬间。紧闭上了眼，你却又浮现，带我远离寂寞。你这个手感还挺不错的嘛，这不是配合你女装吗？假的，做戏做全套嘛。那让我再来一下。你变态呀、啊、你！韩少风流成性，私会三女。韩少平时看着挺正经的呀，没想到在私底下玩这么花。这么一看。严小姐的瓜根本不算什么，之前不还传闻她是弯的吗？看来她男女通吃。韩<笑><笑>总，我那天真的不是故意打你的，这，毕竟男男难受说不亲嘛。我们俩虽然亲都亲过了。啊、行了，不说话，没人把你当哑巴。我又没扣你工资，嗡嗡嗡，像蚊子似的。以后你就叫蚊子吧，陈凤哥，那些照片是怎么回事？严小姐，那些照片呢？你也看到了，我呢就不是一个值得你托付的人。我不相信，那些照片一定是假的，你根本不是这种人。照片怎么会是假的呢？严小姐的手机里不是也有我们的床照吗？这就叫以其人之道还治其人之身呢、啊。这。<笑>怎么淋点水就感冒啊？你也太虚了。回去泡点枸杞，给你放一天假。见老板。严小姐，你怎么来了？那晚带走乘风哥的女人究竟是谁？我也不清楚。啊。严小姐，你又漂亮又有钱，什么男人得不到？你懂什么？得不到的才是最好的。韩长风不也一样吗？这么多年一直惦记那个破月牙。这个月牙到底是何方神圣？我也听听好多人提起过，这你都不知道呀？他是长风哥心里的白月光，只不过很小的时候就下落不明了。这么多年，长风哥一直在找他，所以才对我视而不见。可是都过去这么久了，还怎么找啊？当年长风哥送了他一条。韩总说：“那条项链就长这样。”严小姐，啊，你生病了是吧？生病了就得好好休息。来来来，走！我突然想起来，我还有点事，你先休息啊，我先走了。哎、严小姐，这个颜如玉怎么突然性情大变？嗯，楠楠，感觉我要烧糊了。哎呀，宝贝，我今天加班回不去了，你再坚持一下。嗯。嗯蚊子，蚊子。嗯，我出现幻觉了。韩成峰怎么可能在我床上
，没幻觉。嗯、躺下吧、嗯。没想到你在家也这么变态啊，穿这么娘的睡衣。管我穿什么呢？你怎么进来的？我给你打电话，敲门都没反应。我因为出事了，就找物业开的锁。韩总，怎么这么关心我？我。我就是觉得你生病，我也有责任。作为上司，我来问问一下下属，这不是很正常吗？我我去给你拿个毛巾。死傲娇！你有女朋友啊？你都同居了，为什么这件事没跟你老板汇报过？你是说楠楠呀？他不是我，你装 gay 假装我情人的事，你女朋友知道吗？要是他把我当成，当成小三怎么办？朴家文，你这个人也太不负责任了吧！你当初也没说我不能有女朋友啊！我，我不是以为你真是 gay 吗？韩总，其实我，那你不能吃啊！你你你离我远点啊！我对男的可不感兴趣。好啦，我逗你的。楠楠不是我女朋友，她是我闺蜜。真的？不信到时候她回来你自己问啊。那你干嘛跟女孩一起住？你是不是对她有意思？哦，早就想对她图谋不轨了是吧？汉总，你知不知道你现在的样子好像特像吃醋啊？就算是图谋不轨，也只对你呀、啊。很爱胡说八道是吧？我看你病的还是不够重，<笑>没事吧？<笑>喝水。韩总，其实你挺会照顾人的。要是我是个女的，说不定真的会爱上你。还好你是个男的，不然，不然怎么？打住打住，他可是个男人，我总不至于对一个男人动心吧？不行不行，我的心里只能有玉雅姐姐、嗯。没想什么呢？哦，嗯嗯嗯，没什么，你好好休息，我先走了。你个败家子！你是故意搞出来花边新闻的吧？韩家的脸都让你丢光了。我是个成年人，我会对自己做过的事情负责，但你不能用任何的理由控制我的婚姻和人生。你该不是还惦记着那个小月牙的吧？当年我骗你说他转学了，我是怕你伤心。其实啊，他们一家人出事了，都过去这么多年了，恐怕他呀是凶多吉少了。你呀、啊，就死了这条心吧。我不，就是这辈子我找到了。我也会孤独终老。你，董事长，爸，<笑>快送去医院啊！真是冤家路窄呢。王浩，你以前欺负我的事情就算了，我是绝对不会让你们动我外公。姚嘉文，你别不识好歹，我把你介绍给钱总是看得起你。现在钱总的儿子手骨折了，现在立刻马上必须住院。你这个外公老不死的植物人，他凭什么占着床位？你凭什么骂我外公？姚嘉文。给你脸了，你敢动我？我们好歹在一起两年了，我现在给你次机会，你再陪我一回，我放过你。呸！愣着干什么？给我下、呃！我交了住院费的，就算你不要抢抢床位，医院也不会答应的。Sorry， 你还不知道吧？这个医院的院长是钱总的亲舅舅。那是仗势欺人，我是不会让你们动我外公一下的。走，你就不用救你外公了。今天我送你上路。啊啊、韩总，把你的院长叫过来。哎呀，韩总，您怎么来了？钱总，闭嘴！听说有人在这儿搞裙带关系，在医院强抢,抢床位，还把病人家属给打了。误会，肯定是误会。韩总，我保证，这种事。不会再发生了，你个丢人现眼的东西，还不快滚！你们也给我滚！老公
别担心，我马上派人把外公转到沙城去，那儿有最顶尖的医疗技术。韩总，哎呀，你这，你这大男人怎么还哭哭啼啼的？不要面子了。哎。谢谢你，你真的对我太好了。哎，好，好，好，你你也不用太感动啊。这个，这个只是公司的基本福利。难道朴佳文真的是长风哥哥念念不忘的那个人？不行，不能再留着他了。嗯、进来。韩总，谢谢你帮我外公转院，我也没什么拿得出手的能送你，就特意给你做了一份早餐。嚯，这造型还挺别致的，味道不错呀。你要是喜欢，我以后天天做给你吃。一个大男人天天给我做饭，不觉得奇怪吗？作为秘书，关心一下老板的饮食健康，很合理嘛。也对。成风哥，你怎么又不敲门就进来了？是这样的，我和朋友这周末在郊区有一个野餐，特意来邀请你，要不要和我们一起啊？不去。野餐好啊，韩总，我也好久没出去玩了，咱一起去呗。既然你想去，那我就跟你一起呗。嗯。我是不是告诉过你，不要对程峰哥哥有非分之想？我没有啊，严小姐，没有。我好像跟你说过，程峰哥是有喜欢的人的。我说这些呢，也都是为了你好。<笑>我知道了，知道就好。周末的野餐一定要好好的，给我和程峰哥创造机会啊。哼哼哼哼，拿着东西去那边吃，别打扰我和程峰哥。程风哥，你在忙什么呀？烦不烦？这该死的韩成风，跟这么多女人纠缠不清，还跟我一个男人拉拉扯扯。<笑>不对呀、啊，他跟谁还没关我啥事儿啊？我揍他干嘛？严小姐，您放心吧，只要朴佳文吃了那毒蘑菇，大概率难逃一死。好，那你们就先聊啊。好，行。李腾，蚊子呢？刚才看到朴秘书往那边走了。你一个人在这儿干嘛？我爱干什么干什么，你管我呢？不是谁惹你了？怎么跟吃了枪药似的？没人惹我，男人每个月都有几天不高兴的时候，不去陪严小姐来找我干嘛？我没有特意找你，我就是偶然路过，逛到这儿的。我就说呢，原来这在这吃独食呢。哎哎,哎，你吃我的干嘛？你要吃，找你那个什么红颜知己烤去。不是你最近怎么娘们兮兮的？咱们再怎么说也算是兄弟吧。吃你口东西怎么了？你你怎么了？没事吧？脑子疼，脑瓜有问题。我现在打电话叫救护车。哎呀，我送你去医院。我是不是快死了？你是不是傻？我不会让你死的。其实，跟你死在一起还挺好的。怎么说的跟殉情似的？我可不想听阎王爷说我是 gay。韩、嗯、总，你有没有发现我有什么不一样？你真的是中毒了，怎么说话都都乱说了。我、嗯、还有最后一个愿望，说能不能？再亲我一口
学会放好以前的渴望，我们那些平阳要忘记多难。远距离的欣赏，近距离的迷惘。谁说太阳会找到月亮？别人有的爱，我们不可能模仿。修炼爱心和悲欢，我们这些努力不简单。啊啊！知道你嫌弃我是个男人，不让你亲了还不行吗？几年前的幻想，几年后的原谅，为一张脸去养一身伤。我好像已经学会换上。韩总，你醒了。蚊子怎么样了？放心，医生说你们没有什么大碍。毒蘑菇怎么回事？治安队调查说是意外，会对卖蘑菇的商家进行处罚。意外，所有人吃了蘑菇都没事儿，所有的毒蘑菇都在蚊子那儿。你告诉我这是意外？你说颜如玉为什么要针对蚊子？颜<笑>如玉在哪？得知你们中毒，就一直在哭闹，后来被严总给接走了。你可吓死我了！怎么好端端的吃了毒蘑菇啊？我给你熬了鸡汤，给你好好补补。这臭小子刚出院就想着泡妞，亏我还想着来看你。哼！你找什么呢？奶奶，你有没有看到我的吊坠啊？没有，怎么了？找不到了，那可是我从小戴着的吊坠。怎么办呢？没事，你先别急，我们再找找吧。到处都找过了，都没有。哎呀，老板，您能做一个和这个一模一样的项链吗？这款是可以的。韩总，你那天应该没有听到我说什么吧？我一点都不关心你在说什么。韩总，我那天让你亲我，是。是让你保持清醒，故意气你的，你放心吧。我对男人绝对没有兴趣，怎么，你不信啊？小丽，今晚有空吗？一起吃个饭呢。丢人！哎呀，哎，文子、啊，韩总最近喜怒无常的，是不是因为你啊？怎么可能？我看呀。看他是更年期，你们很闲吗？<笑>韩总，您交给我的任务已经完成了。刚才碰到朴秘书，就聊了两句。看来韩总记性不太好。你们要给我安排工作，我就没有工作。你现在去沙城找小月牙的线索，找不到就别回来。你去我的办公室，打扫卫生，一点灰尘都不能有。要是有，就别想下班。哎，这什么人啊？都快下班了，怎么可能打扫得完？不对呀、啊，我为什么发火？失态了，哎，还是不惩罚他们了。帮我打扫，行不行？哎呦，你们是听不懂我说的话吗？嗯，哎呀，哎，哎，让你打扫还有情绪了？我可不敢，堂堂韩氏集团总裁喜怒无常，那才是有情绪。算了算了，出去吧。去！去！哼！亏我还把你当理想型，凭什么对我莫名其妙发脾气啊？臭男人，等我给外公攒够医药费，我就不伺候你了。哎，医生啊，有个朋友啊，小李，总是会因为一个人，然后就情绪不稳定。哎，你说这是怎么回事啊？哦哦，对了，他们俩都是男的。呃，这个小李具体什么表现啊？就是看见那个人跟其他的同事过于亲密，他就会他就会变得极度的暴躁，跟他平时稳重的性格截然不同啊。那个人不管和男同事或者女同事过于亲密，啊、小李看到都会暴躁吗？啊，对。那韩总还是让小李亲自过来一趟吧。啊，我怀疑他的取向出了问题。
哦哦哦哦，好，谢谢,谢谢医生，我我通知一下他。不可能啊！我心里只有小月圆，怎么可能会喜欢这男的呢？高嘉文，你进来，进来。韩总还有什么吩咐？安排一下行程，一会儿陪我去酒吧找美女喝酒去。韩总，来喝一杯。来来来，喝酒喝酒，来。男人果然没有好东西，喝死！咱们喝咱们的，干了！嗯啊哈哈！朴秘书，男女通吃吗、嗯？看你才是男女通吃。韩总管的也太宽了吧！不要忘了自己什么身份。没忘，我是韩总的秘书。看到韩总跟小妹妹玩的开心，我也替韩总高兴。身边的小姐姐不也是韩总给安排的吗？嗯、除了秘书，这能说吗？说，全说出来。<咳>我是韩总的秘书兼情人，传闻竟然是真的，韩少喜欢男人。我遇到的帅哥怎么都是弯的？你们都给我滚！对不起，对不起，我手机落这儿了，我拿了就走，你们继续啊！我一会儿把门关上，绝对不会有人再来打扰你们的。还继续吗？我我告诉你啊，我对男的不感兴趣，你也别对我打主意。我我就是看你脸上有脏东西而已。嗯嗯嗯，其实我是、啊……你有什么资格敢冒犯我？我告诉你，不管你是男是女，我都不会喜欢你。你被开除了。我想告诉你，我是女人啊！开车。找到小月牙了吗？对不起，韩总，还没有。时间太长了，线索又少。咱们找了这么长时间都没有找到，韩总是是没找到就赶紧回来。回来后，给朴佳文打一百万，损失，我开除他的补偿。还有一种爱，穿越了人海，失去那颗迷失的尘埃。你的呼吸越靠越近，将我抱紧。我睁开双眼，想你在身边。师傅，掉头。无所谓永远还是瞬间。经历伤了眼，你却又浮现。我以后就把你留在身边。边缘，忘了是非，没有伤悲，无怨无悔。我拥抱着，当从梦中醒来，你执着的等待，却不曾离开，舍不得分开。师傅改个地址。去汉城国际，韩成峰，我放下所有尊严，去你家争取最后一次。如果你不见我，我会主动消失在你的世界。我永远还是瞬间，经历
上了眼，你却又浮现，带我远离寂寞的边。你去那边，我去这边哈。忘了是非，没有伤悲，无怨无悔。我拥抱着。找到了没有？没有啊，上车。你执着的等待，却不曾离开，舍不得分开。在每一次醒来，不用再徘徊，你就是我最美的期待。哎，韩伯父，我来叫醒乘风哥吧。乘风哥，醒醒，乘风哥。韩伯父，蚊子，回来吧。嗯，今天我过来是跟你商量一下你和如玉的婚事。什么婚事？你和如玉在酒店的事情闹得沸沸，不结婚你等什么？你以后怎么让我见你严叔叔？没有任何表面上的线索，就像突然消失了一样。听你们安排。乘<笑>风哥。文文，文文，不管你那个韩总喜欢男人还是女人，还是什么月牙姐姐，你都应该去争取一下呀！你现在自暴自弃像什么样子啊？我争取了，没用，所以我现在放弃了。你不去，我替你去。你们这是？这位小姐，这你都看不出来吗？我和乘风哥要订婚了。这是谁啊？不认识。<笑>你认不认识我不重要，你还管不管文文？马上滚出去！如果你再乱说，我就叫保安了。渣男，亏得文文还对你念念不忘，你根本配不上他。狗男女，你，乘<笑>风哥。严小姐，我们的订婚取消吧。你说什么？整个海市的豪门宾客都来了，你要我以后还怎么做人？对不起，李腾，韩少，通知宾客订婚取消，把这几天小区和门口的监控调出来，看看蚊子来过没有。文文，那个渣男今天都和颜如玉订婚了，你还惦记他干什么呀？什么？楠楠，我想离开海城，也好，去沙城吧，正好可以照顾外公。韩总，朴秘书来过，在门口站了一会儿，他刚上车你就回来了。哎，韩总。在之前，没有勇气想得更远。黄昏下，模糊的侧脸，遗忘了伤痛的少年。有风险。再见，海市。时间总会说出再见。曾经是心心念念，随随便便，深深浅浅。朴建文。朴建文开门啊！朴建文，朴建文，我后悔了。我，你继续回来当秘书吧。我不嫌弃你了。以后，以后你在我身边就行。朴建文，别敲了。住在这儿的两个姑娘刚刚拿着行李走了。两个姑娘，不是一男一女吗？一直是两个姑娘呀，有病啊！两个都是女孩，朴佳文是女孩。医生怎么样了？朴小姐最近受过什么刺激或者心理创伤吗？两年前算是失恋了吧。从那时候起就有精力不足、乏力、精神低落、疲劳、食欲不振、社交抵触的症状出现吗？嗯，基本上是的。结合朴姐目前的状况
，看来是中度抑郁症，其实已经很严重了。不加紧治疗，估计很快会转为重度抑郁症。那时恐怕会出现轻生的念头或是行为。这么严重啊？好的，明白了。别让别人情绪激动，赶紧走开！你们认识吗？他是怎么了？这个人是半年前住进来的，住进来的时候也是中度抑郁，但情况要比你还糟糕。刚来的时候整天躺着不动，心境低落，拒绝交流。听说是因为一个女人，太长时间不说话就这样了，再养一段时间，差不多就能说话。既然你们认识。没事儿，都在一起聊聊天，这样啊，对你们都好。到底是哪个女人把你害成这样？是你的未婚妻颜如玉，还是你的月牙姐姐？不能给你纸和笔，万一你自杀或者自残怎么办？好了，大家都是兄弟，这段时间哥们会好好照顾你的。等你好了之后，去找你那些女人好好谈谈，有什么问题说清楚就好了。何必把自己搞成这样？蚊子，我终于找到你了。行了，你们两个以后待在医院的时间都很长，以后有的是时间见面。今天的情绪波动太大了，咱们都抓紧时间回去休息吧。李，啊啊、你要见李腾？蚊子，只有李腾知道全部真相。他妈的，你总能明白我的心意了。麻烦你通知一下他家里人，他要见李腾。好的，我会通知他家里人的。你要和他住在一起、啊？不行，男女混着。我住在八六零幺病房，下次晒太阳的时候咱们再聊啊。今天恢复的不错，早点回去休息吧。咱们也走吧。嗯。听说他是海市最有钱的总裁，这才刚好一点就占我便宜，我要抓住机会。韩总，你真坏，身体刚好点就这么着急。<笑>看来韩春风还是喜欢女人的。他到底是被哪个女人伤的这么深啊？啊，韩总，你到底喜欢男的还是女的？大家都是哥们儿，你就别开玩笑了。你要是喜欢男的，还会被女人伤成这样啊？哎哎，大家都是男的，别动手动脚，我们还是做哥们儿吧。等你好一些，我会主动离开的，就当做是最后的告别。我会去远离你的城市。乘风哥，听医院说你的病情突然好转了，你还真是阴魂不散，竟然追到这里来。说吧，给你多少钱才愿意离开？既然严小姐主动来探望韩总，那我就先离开了。少假惺惺了，要不是因为你，陈凤哥怎么可能会生病？这么多年，小宝怎么可能没有得到过父亲的关爱、啊嗯嗯？这是你和韩总的孩子，不然呢？难道是你跟陈凤哥的孩子吗？恭喜你们，我就先走了。嗯陈峰哥，你是问李腾吗？他被韩伯父派出去工作了，你找他有事吗？陈峰哥，来看看小宝吧。是你自己找死的，严小姐，你找我有什么事儿啊？我知道你最近的缺钱，外面的债务有一大。你你凭什么调查我？这不重要，重要的是我可以给你银子，但是你需要帮我做件事。做什么？嗯
，你在干嘛？啊，没没干什么，我看看八六零幺的点滴是不是没有了。楠楠，怎么了？刚刚我看见颜如玉在和他说话，打完水回来，看见他在给你注射什么东西呢？哎，你别冤枉人啊！我什么都没做。楠楠，你是不是搞错了？我还能骗你吗？你身上有没有不舒服啊？等会儿我带你去检查，再把这个点滴拿去化验一下。我没感觉有什么不舒服的，你就让他走吧。我认识他，他是韩成峰的护士。对，是韩总要来看他。他要是出了什么事，我就是证人。一会儿我就把他拿去化验。无理取闹，你去化验吧，谁怕你？点滴的成分没有任何问题，就是正常治疗抑郁症的药物和用量。你真的提防那个护士？他不正常。楠楠，你是不是太多疑了？万一是韩成峰让护士来看我？不是我说你啊，你遇到韩成峰的事，你脑子就不正常。你相信我，那个护士真有问题。按照刚刚商量好的，我尽快给你办转院。嗯嗯嗯嗯嗯<笑>活该！喂，严小姐，医院的人太多，我没办法下手。废物，我会安排人和你一起把那个贱人搞出来，在外面看。嗯。韩总，我回来了。听说你病情突然好了，是不是？呃呃呃呃呃。蚊子也在医院，你和我去找他，替我和他说清楚当年的误会，告诉他我要娶她。小秘书也抑郁了，你俩真是人生自古不相逢，有情人终成病友啊！哎，哎，韩总，你慢点，等等我。护士，这个病床的人呢？刚刚转院了。转院了，转去哪里了？危险，快找！韩总，找到了，东区的一个民房里。<笑>别说，这俩小妞还挺水灵。要不咱哥俩先尽情享受一下啊！别浪费了这么好的机会，玩够了再把他俩……嗯，我指定玩。<笑>来吧！哎哎、<笑>谁呀？外卖？还是大哥好啊，还提前点外卖。哎，大哥！哎，大哥，都啊啊啊啊啊！救救我！救救我！救救我！韩长风。这是哪儿啊？你怎么会在这儿？没事吧？啊、成风，成风！啊，韩成风，你可算醒了，你真的吓死我了！在娶你之前，我不会出任何问题的。别开玩笑了，你都已经跟严小姐结婚，还有小孩。再说，我们两个大男人怎么结婚？朴佳文，就算你是男的，我也喜欢你。你是被砸坏脑袋了吧？都开始说胡话了。你现在还不打算告诉我真相是吗？什么真相？你真实的性别。两年前那个晚上，你来家里找我，想要跟我告白。你。都知道了，对我来说很难吗？也对，你是堂堂韩氏集团的韩总，可当时是你先跟我说。哎
。我说完那些，就后悔了。我知道你来我家找我了。我回去的时候，你已经不在了。我去你家找你，你已经离开了。之后，我那几年一直在后悔。再后来，我就生病了。真傻！不要再离开我了，好不好？让我娶你。你还是别开玩笑了，你心里的人太多了，有严小姐，还有你们的孩子，还有你那个什么月牙姐姐，我不想争了，太累了。颜如玉的那个小孩，跟我一点关系都没有。至于月牙姐姐，她只是我多年以来的执念而已。现在，你对我才是最重要的。啊陈峰哥，你怎么会受伤啊？你这么盯着我干嘛呀？当年，我欠你一个交代，也欠孩子一个交代。这些年我生病。也没给你们母子一个保障。后天我叫了很多亲朋好友来我家，我要给所有人一个交代。你说的是真的吗，陈峰哥？千真万确，先回家等我吧。哎，你，我呢还有一些事情要跟他说，有很多事情他也需要了解一下。陈峰哥，小宝在家有保姆照顾，今天晚上就让我陪着你吧。放心吧。我们也不差这两天了，回去吧。好，那你好好休息，倒是还有伤呢。出去。一天我跟你解释。说什么？我都看到了。不是你想的。你别装了，我都知道。韩成峰，韩成峰，韩成峰。韩成峰，好了，我我是骗颜如玉的。后天你也去现场，我要当面向你求婚。我凭什么再相信你？我们呢，都因为对方得了很严重的抑郁症，又因为对方的救赎才能走出来。最严重的情况，也就是你想的那样吧。为什么不好赌一次呢？嗯，行。那我就再给你最后一次机会，你再敢骗我！嗯、你们怎么来了？这里不欢迎你们，滚出去！我们也是程峰的客人，严小姐好像没有权利赶我们出去吧？我怎么没有权利？虽然我和程峰哥还没有结婚，但我是孩子的母亲，是这个家的半个主人。可是我听说，严小姐和程峰并没有完成订婚，更没有举办个完整的婚礼。也就是说，程峰现在还是个黄金单身汉，所有女人都有争取的权利。我说的对吧？你说的对，非常好。你这个不男不女的东西，怎么好意思说出这种话？一点素质都没有。严小姐说我没有素质，可是我只是在陈述事实啊，反而是严小姐一直在骂人。我们俩到底谁没有素质啊？爸，伯父，你看他。那我有没有权利请小姐出去呢？你又是谁啊？我是韩成峰的父亲，这个身份可以吗？就算你是渣男啊，不，就算你是韩总的父亲，你也没有权利赶我们出去。我们是韩成峰请来的，要走让韩成峰亲自来说。好一个伶牙俐齿啊！这位小姐，你也是这个意思吗？我也是一样的意思。文字和江南说的对，今天这场家庭聚会，所有人都是我请来的。我不敢人，就没人有这个权利。爸，今天我请大家来，是有重要的事情，向亲朋好友一一说清楚。这么重要的事，你请两个外人干嘛？他们不是外人，这场宴会，他们有很多身份。什么身份？比如受害者的身份。严小姐，我说的对吧？陈峰哥，我不知道你在说什么。严小姐是真的不知道，还是假的不知道啊？不过不重要。从今天开始，
我要解除和你的订婚协议。解除？为什么解除啊？小宝，小宝不能没有爸爸的。小宝有没有爸爸，关我什么事？什么意思？韩成风，你到底什么意思？你觉得我严家是可以随便你继续耍的吗？严叔叔，稍安勿躁，几分钟后又会真相大。你给我闭嘴！你今天不是说要求婚的吗？对，今天。我会非常正式的求婚，陈峰哥，原来你是在开玩笑啊，吓死我了！你不知道我等你求婚这一天等了多久了。我有说过是跟你求婚吗？今天第一件事就是帮我的女朋友讨回公道，第二件事就是向我的女朋友正式求婚。<笑>严小姐，买凶杀人。还是想想怎么在狱中度过那日子。实施颜如玉，你涉嫌买凶杀人，我们依法将你逮捕。不要，不要抢我！为什么要骗他来这么多人的场合，然后再把他抓走？好一手杀鸡儆猴啊！他这是在威胁所有对你有潜在威胁的人，这里边也包括了我吧？各位，大家都是我和颜如玉。两年前的订婚见证人，今天我请大家来，是有一件重要的事情要和大家说清楚。他叫朴佳文，是我的女朋友，在不久后会是我的未婚妻，在将来会是我的妻子。请大家尊重我的决定，同时也尊重他。混账！我还没走呢，你还把我放在眼里吗？如玉怎么办？小宝又怎么办？小宝，不是我的孩子，是颜如玉给我五百万让我杀朴小姐的。没想到她最后竟然连我也要一起杀掉。是颜小姐给我们钱，让我们杀两个女孩。你为什么要把事情搞那么大？为了你的安全，都是值得的，也必须这么做。曾遇到一束光在前方，我乘着风的翅膀去飞翔。朴家文。嫁给我吧，我们不会再分开了。嗯。什么时候结婚啊？你才能我外公还不知道呢，我得先告诉他。我们要扛过。我们一起去见外公。才能将蓝沙也点亮。万物在朝夕之间疯狂生长，我们努力靠近对方。外公，我来看你了。你在这里过得还习惯吗？有没有想我？你还好意思问外公想不想你？你为了这么个男人，把自己搞成这副样子。这些年可是我一直在照顾外公的。谢谢你啊，楠楠。你少来。自己自愿的，我可不缺你这个谢谢。还有一件事，当时为了假扮男人，我把一直戴着的吊坠弄丢了。外公，虽然小时候很多事我都不记得了，但我记得那个吊坠对我来说很重要。你快醒过来，告诉我那个吊坠到底是谁送给我的？什么吊坠？哦，我找人定做了一个一模一样的吊坠。当时你生病了，忘了给你了，现在给你。虽然不是以前的那个了，但聊胜于无嘛。做个精神寄托。韩成风，你怎么了？月牙，你是月牙姐姐？原来你一直在我身边。月牙姐姐，你是说我就是那个你一直在找的月牙姐姐？你就是月牙姐姐啊！你不记得了吗？小时候我把这个项链送给你，说是咱们的定情信物，长大后我要娶你的。看来韩成风从小就是个渣男，这么激动，那是月牙姐姐重要还是我重要？你就是月牙姐姐。如果这个吊坠是江南的，或者是其他女人的，那是月牙姐姐重要还是我重要？你重要。确定了，就是个渣男。那你的意思是说，我不重要了？啊？我就是月牙姐姐啊！你说我。没有我重要。呃
，不是，等等等，我想想。哎，朴秘书，你到底想怎样啊？<笑>好了好了，不逗你了。外、嗯、公，你看到了吗？我现在已经找到那个合适的人了，而且他向我求婚了。以后你不用担心我的终身大事了，外公，我会替你好好照顾文文的，我不会让他受到任何委屈。谁是你外公？叫的还真自然。在我心里，咱们早就是一家人了。哎哎哎，这还有人呢，有没有把我和外公放在眼里啊？<咳>我要风风光光的娶你，韦礼腾，给我在市里举办一个最盛大的婚礼。我要娶朴秘书。我曾遇到一束光在前方。真无法想象，我们居然真的结婚了。